దేవుళ్ళు పిల్లల్లో దేవుడు ఉంటాడు పిల్లలకి ఇష్టమైంది చేస్తేనే వాళ్ళు అనుకున్న కోరిక నిలబెడతాయి కొన్ని పట్టించుకోవద్దు మీరు నాకు మా నికితా భవిత అంటే చాలా ఇష్టం అండి నికితా భవిత ఎందుకు ఇష్టం అంటే ఆ పిల్లల పద్ధతి నాకు చాలా నచ్చుతుంది అలాగే చదువులో ఉంటారు ఆటల్లో పాటల్లో ఉంటారు చాలా స్పోర్టీగా ఉంటారు చాలా బాగా చూపించారు నూరు రూరాలు ఒక్కొక్కరి అసలు నన్ను తిట్టుకో మాకండి చందు గారు మాకు పెట్టట్లేదు ఏంది అని కమ్మటి వాసన వస్తుంది కొంచెం ఉంచండి పచ్చడి నాకు నాకు లాస్ట్ ముద్ద కలిపెట్టలేదు మీరే తినేసారు అందుకే నీ కోసం సో తెచ్చేయదా టమాటా పచ్చడి ఇలా వచ్చింది అనమాట కూర్చొనంటే మా వాడు నాకు బయట బయట పెట్టేసింది కూతురు ఇంకో లైట్ లేవా ఓకే అండి ఇప్పుడైతే నేను ఏం చేయబోతున్నా తెలుసా నా ఫేవరెట్ టమాటో నీళ్ళు కరెంటు పోయింది కదా అందుకే ఇన్వర్టర్ మీద నడుస్తుంది ఇల్లు సో కాబట్టి ఆచి తూచి లైటింగ్స్ వేసుకుంటున్నాం అనమాట ఓకే రెండు కిలోల టమాటా తీసుకున్నానండి రెండు కిలోల టమాటా ఇప్పుడు ఎందుకు నేను చేస్తున్నాను టమాటా పచ్చడి అంటే రేపు మమ్మ స్కూల్ స్టార్ట్ అయినా కానీ వర్షాలు పడ్డప్పుడు కానీ టమాటా పచ్చడి చేసుకొని పక్కన పెట్టుకుంటే తినడానికి ఎంత కమ్మగా ఉంటుందో టమాటా పచ్చడితో అన్నం కలుపుకొని ఒక్క కోడి కూడా ఆమ్లెట్ వేసుకొని తింటే నా సామి రంగా అతిపోతుంది సో ముందుగా ఇదిని పెడితే మళ్ళీ అక్కడ తడుతుంది నీళ్ళు పడితే చుక్కలు టమాటాలు శుభ్రంగా కడిగి తుడుచుకొని దాని తర్వాత ఇలా ముక్కలు కట్ చేసుకోవాలండి ఒక్క ముక్క తిని చూడండి బాగా పుల్లగా ఉంటే చింతపండు ఎలా వేసుకోవాలి పుల్లగా లేకపోతే ఎలా వేసుకోవాలని తెలుస్తుంది మీకు సరేనా సో ఇది ఎండబెట్టే ప్ర పని లేదు రెండు కిలోల టమాటాకి పావు కిలో వరకు చింతపండు పడుతుందండి ఉందా చింతపండు కూడా మీరు తడి లేకుండా చూసుకోవాలండి ఇసుకలేంట తీసుకోండి ఒక ఇసుక ఉన్నది బాగాలేదు టమాటా ఇది అనుకుంటే ముందు చింతపండుని కడిగి ఎండబెట్టుకోవాలి సో ఆ ప్రాసెస్ అంతా లేకుండా మాదైతే చింతపండి బాగానే ఉందండి నీట్గానే ఉంది ఇప్పుడు ముందుగా ఏం చేయాలంటే ఈ టమాటాలని ఉడికించుకోవాలి అది ఇది అటు పెట్టేస్తావా తేజ కారం అది వచ్చారమ్మా 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 పిల్లలు సో వాళ్ళు వచ్చే లోపల చేసి పెట్టాలనుకున్నాను అప్పటికి లేట్ అయిపోయింది కూడా అమ్మా స్టవ్ ఆనిచ్చేయి స్టవ్ ముట్టిచ్చేయి ఏంటి ఏంటి టమాటా పచ్చడి చేస్తున్నాను స్నాక్స్ కాదు అన్నమే నీకు ఇష్టమే నీకు ఇష్టమే టమాటా పచ్చడి చేస్తున్నా ప్లీజ్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పట్టుద్ది నువ్వు ఫ్రెష్ అయ్యి లోపల అయిపోద్ది ఆ కళాయి పెట్టి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అయిపోద్ది గేట్ వేసేయండి కాళ్ళు నొప్పి వస్తున్నాయా ఎగిరి ఎగిరి ఇవ్వాలి అసలు ఎన్ని ఇయర్స్ కి ఆడారా ఫుల్ గా ఆడారా సరేలే ఫ్రెష్ అప్ అవ్వండి మంచి భోజనం చేసి టమాటా పచ్చడి చేసి మీ అందరికి ముద్దలు పెడతా ఓకే అవునమ్మలు ఎందుకు ఏం కావాలి నీకు ఎన్ని కాదు పెట్టుకోవచ్చు మన ఛార్జింగ్ వస్తుంది పెట్టుకోవాలి దూరం వెళ్ళు టమాటా పచ్చడి ఇప్పుడు వీళ్ళకి మంచిగా టమాటా పచ్చడి చేసి కలిపి పెట్టేస్తాను 
అంటే దీనిలో రెండు రకాలు ఉంటాయి అప్పటికప్పుడు తాలిం పెట్టుకోవచ్చు తీసుకొని ఇప్పుడైతే నేను నూనె ఆవాలతో తాలిం పెట్టేసి పక్కన పెట్టేస్తాను ఫ్రిడ్జ్లో ఊకే తాలిం పెట్టక్కర్లేదు సో అందుకనమాట పల్లి నూనె కూడా తీసుకొచ్చుకున్నాను అందుకని టమాటా ముక్కలు వేసేస్తున్నాను ఇంకో విషయం ఏంటంటే అండి మూత పెట్టకూడదండి సారీ మూత పెట్టకుండా నీటి ఆవిరి పడకుండా ముక్కల్ని చక్కగా మీరు వేపుకోవాలన్నమాట అండి మూత పెట్టేసారంటే నీటి ఆవిరి పడిపోయి టమాటాలు మెత్తగా ఉడిగిపోయి టమాటా పచ్చడి పాడైపోతుంది అలా కాకుండా ఇలా చేసుకోండి ఓకేనా థ్యాంక్ యూ అన్నములు వాళ్ళకి టీ పెడుతుంది అనమాట సునీత గాలి దుమ్ వచ్చింది అయినా కానీ వేడి విపరీతమైన వేడి అండి బాబు బాల్ ఆడుతుంటే బాల్ తగిలిపోయింది పాలు ఇరిగా ఎక్కడున్నాయి పాలు పన్నీరు పన్నీర్కి ఉంచు పన్నీర్ చేస్తాం సో టమాటాలు మనకి పూర్తిగా ఉడికిపోయాయండి కొంచెం అడుగంటుకున్నట్టుగా ఉంటాయి కదా ఆ టైంలో అంటే వాటర్ శాతం అంతా కూడా పోయింది దాదాపుగా సో దీంట్లో ఇంకా మరి మూత పెట్టద్దు మూత తీసే ఉంచి దగ్గరుండి చూసుకోండి ఏం పడకుండా ఇది చల్లారేంత వరకు మీరు చల్లార్చుకోవాలండి వేడంత పోవాలి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేద్దాం ఓకే ఇదిగోండి చింతపండు తీసుకొని రెడీగా పెట్టుకున్నాను చింతపండు తీసి మా ఆవిడ రెడీగా పెట్టేసింది ఓకే టమాటాలు అయితే చల్లగా అయిపోయాయండి ఇదిగోండి చూడండి టమాటా చల్లగా అయిపోయింది ఇప్పుడు దీంట్లో చింతపండుని కలిపేసుకొని చింతపండుని కలుపుకోనండి మీరు గ్రైండర్లో వేసుకున్న మిక్సీలో వేసుకున్న రోట్లో దంచుకున్న దంచుకోండి దీన్ని వంకర పెడతా సుంటాను ఇలా పెడతావు అప్పుడు ఇది ఎక్కువ ఇట్లా పట్టాలి ఇది స్ట్రైట్ సో ఇది చూడండి ఇలా ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఈ రెండు మాత్రం మిక్సీ పట్టాలి మిక్సీ పట్టుకోండి లేదా గ్రైండర్లో వేసుకోండి లేదా రోట్లో దంచుకోండి రోట్లోనే దంచుకోండి మిక్సీలో పట్టుకోండి గ్రైండర్లో వేసుకోండి ఇప్పుడు మాకు కరెంట్ లేదు ఇన్వెంట్ మీద నడుస్తుంది కాబట్టి చిన్న మిక్సీ ఒకటి నడుస్తుంది సో మిక్సీలో మాత్రం ఇది వేస్తాము వేసిన తర్వాత మిగతా ప్రాసెస్ అంతా కూర్చొని చేసే ప్రాసెసే ఈ లోపల ఏం చేయాలంటే ఒక నిమిషం రండి ఆయిల్ వేడ్ చేసుకోవాలి పల్లి పల్లి నూనె పోస్తున్నానండి వేరే శనగ నూనె అనమాట పొయ్యి ఇంకా పడుతుంది సంవత్సరం నెలలో ఉండే పచ్చడి కదా చాలు దాదాపుకు పావు కిలో పడుతుంది ఆయిల్ ఓకేనా అండి సో ఇది కొంచెం వేడెక్కగానే దీంట్లో ఆవాలు వేసుకొని బంద్ చేసుకోవడమే అంతే జీలకర్ర కూడా ఏం వేయక్కర్లేదండి ఓన్లీ నేను ఆవాలు వేస్తాను మీరు కావాలంటే జీలకర్ర వేసుకోవచ్చు కానీ పచ్చని పప్పు మిగతా తాలిం గింజలు ఏం వేయకండి ఓన్లీ ఆవాలు వేస్తే సరిపోతుంది నేనైతే ఆవాలు మాత్రం వేస్తాను కొంచెం ఇంగువ వేస్తాను ఇట్లా ఎండాకాలం కదండి నువ్వు వేడి ఉడికిపోతుంది మనుషులు ఉడికిపోతుంది జూన్ ఎప్పుడు వస్తుందని ఎదురు చూస్తా ఉన్నా నువ్వైతే ఎప్పుడు చల్లగా అవుతుందా అని జూన్లో కూడా ఇలానే ఉంటుంది అంట మదర్నే చెప్పాడు నాకు మదర్నే చెప్పాడా చెప్పాడు అక్కడ ఇక్కడ వాతావరణం ఉండదు అంట కొంచెం హైదరాబాద్లో వర్షం వస్తుందంట అక్కడ కొంచెం ఉబ్బగున్నా వేడి ఉన్నా ఫేస్ జిడ్డుగా ఉండదు ఇక్కడ కొంచెం జిడ్డుగా అద్దుకుంటుంది స్కిన్ అంతా బా కొంచెం వేడెక్కింది దీంట్లో ఇప్పుడు ఆవాలు వేస్తున్నాను ఆవాలు వేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఇంగువ పల్లెలు 
ఇక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవడం ఏనండి ఆల్రెడీ ఆ వేడికి ఆవాలనేవి మరిగిపోతాయి అంతే చాలు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటున్నాను అది కొంచెం వేడి తగ్గాలన్నమాట ఈ లోపు ఏం చేద్దాము వీటిని మిక్సీ పట్టేసుకుందాం అండి అలాగే వెల్లిపాయలు కూడా అడి చేసి పెట్టుకోండి జనరల్గా మిక్సీలో చేద్దాం అనుకున్నాము కరెంట్ రావట్లేదు గ్రైండ్ ఎందుకో చాలాసేపు అయింది అందుకనే ఇన్వెంటర్ కూడా సహకరించట్లేదు సో నేను లోట్లో నూరాలను రాసాను కిద సౌండ్ వస్తుందండి సారీ అనుకోకండి మా సుందకి వద్దులే అండి ఫ్యాన్ వద్దు నాకు ఉక్క పోస్తుందంటే పర్వాలేదు అందుకు నాకు ఒక్కడికి ఫ్యాన్ పెట్టేసింది సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని దంచుకోవాలి బేసిక్గా గ్రైండర్లు అయితే ఈ చింతపండు కూడా బాగా మెదుగుతుంది అనుకోని నేను గ్రైండర్లో వేద్దాం అనుకున్నాను పట్టుకున్నాను ఇలా అయితే ఏంటంటే చొక్కలు తగులుతూ ఉంటాయని చాలా కష్టపడిన వాళ్ళు ఇప్పుడు నేను ఎక్కువ వేసాను కదా ఫస్ట్ చింతపండు అలాగాలి సో ఇదంతా కూడా మెత్తగా నూరుకోండి నూరాక మళ్ళీ చూపిస్తాం మీకు ఇలా కొంచెం కొంచెం వేసుకొని నూరుకోవాలండి దేంతో పచ్చడి మీరు దీంట్లో ఉప్పు కలిపి ఇది కూడా స్టోర్ చేసుకోవచ్చండి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు కొంచెం తీసుకొని ఉప్పు కారం కలుపుకొని ఉప్పు ఉప్పు కాదు సారీ కారం కలుపుకొని మెంతి పిండి ఆవు పిండి కలుపుకొని మీరు టాలం పెట్టుకోవచ్చు ఎంత కావాలంటే అంత కొంచెం కారం దీని ఎక్కువ వాళ్ళు ఉండాలి తక్కువ వాళ్ళు ఉంటారు కదా దాని ప్రకారం ఇలా కూడా మీరు స్టోర్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు టమాటాలు ఎక్కువ దొరికినప్పుడు ఎండ పెట్టాలి చెయ్యాలి అన్న పని లేకుండా అలా స్టోర్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు ఓకేనా ఇంకొకసారి ఇది ఇంకో రవ్వ వేస్తాను కొంచెం కొంచెం టమాటా తక్కువ రేట్ వచ్చినప్పుడు ఇలా చేసి పెట్టుకోండి దీంట్లో ఉప్పు కలుపుకొని ఇంకా మీరు పక్కన పెట్టుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని ఎప్పుడు కానీ అప్పుడు తీసుకొని ఒక రెండు మూడు స్పూన్లు మళ్ళీ చెప్తున్న కారం కలుపుకొని మెంతి పిండి ఆవు పిండి కలుపుకొని పోపేట వేసుకోవడమే ఎంత బాగుంటుంది ఎప్పటికప్పుడు కొత్త పచ్చడి తినొచ్చు అనమాట మీరు ఇది రెండు కేజీలది సో ఇప్పుడు నేను దీంట్లో ఎల్లుల్లిపాయలు తీసుకున్నాను ఒక ముప్పై ఉంటాయి ముప్పై రెబ్బలు వాటిని కూడా దంచేస్తున్నాను కచ్చాపచ్చగా దంచుతున్నాను మీకు ఇలా ఇష్టం లేకపోతే అండి ఎల్లిపాయ రెమ్మ రెమ్మలు రెమ్మలు వేసుకోవచ్చు మంచి కనిపిస్తుంది లైటింగ్ కాదు ఫ్లేవర్ మిస్ అవుకున్న కోసం 
సో ఇప్పుడు దీంట్లో మనం కాదాలు ఉప్పులు కలిపిస్తున్నాం చూసారా జనాలు ఎలా వచ్చేసారు అయిపోయింది ఇంకా నిమ్మహం సో నేను చేయితో ఇంకా కలపలేనేమో ఎందుకని మంట పుట్టుద్దేమో సో ఇప్పుడు దీంట్లో కారం వేసుకోవాలి కారం ఎవరు ఆగు ఎవరు వద్దు ఒకటి మెంతు పిండి మెంతు పిండి హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ కంటే ఎక్కువ వేసుకుంటే మీ ఇష్టం ఆవు పిండి మెంతి ఆవు పిండి వేయట్లేదండి వేడి చేస్తుందని మెంతి పిండి వేస్తున్నాను ఓన్లీ మీరు కావాలంటే ఆవు పిండి కూడా వేసుకోవచ్చు కొంచెం పసుపు ఉప్పు తగినత మన గుప్పెడని తీసుకోవచ్చు ఐదు గుప్పెడని తప్పు ఇప్పుడు కలుపుకోవాలి మీకు తినాలనిపించట్లేదు డాడీ కలుపు మాకు ఇక్కడి నుంచి చేస్తున్న మాకే ప్రాణం ఆగట్లేదు నీకు ఆగదు కలుపుతున్నా మీకేనా డాడీ మీకు ఎందుకు ఆగుతుంది కానీ చేయితో కలుపుతూనే బాగా కలు కలుస్తుందండి పచ్చళ్ళు ఎప్పుడైనా సరే చెయ్యి తీరును బట్టే టేస్ట్ వస్తుంది మమ్మీ కూడా ఎట్టి ఇట్టి ఇట్టి చేస్తే తొందర తొందరగా అమ్మడి మంచి చేస్తారు కదా టేస్ట్ డాడీ బిర్యానీ బాగా సరే వెళ్ళి పచ్చడి ఎలా కనిపిస్తుందా లైటింగ్ లేదు సరే బుడ్డి చేతులు అయ్యి సో ఈ ఎల్లిపాయలు ఇవన్నీ కూడా చక్కగా ఇవాళ మా కోడలకి మేము మిక్సీలో చేసి పెడదాం అనుకుంటే లేదు నా చేతితో లోటు పచ్చడి చేసి పెట్టాలి రాసింది వాళ్ళకి వాళ్ళు ఎప్పుడు వీడియో చూస్తారు మా నిక్కి తిన్నది బాగానే నా వంటలు మా చిన్నోడే తినలే సో ఇప్పుడు ఒక్కసారి అయితే ఉప్పు చెక్ చేసుకోవాలండి ఉప్పు ఎలా చెక్ చేసుకోవాలంటే బాగా ఉప్పు ఉప్పుగా కనిపించాలి అప్పుడే మనకి పచ్చ నిలుస్తుంది అనమాట ఉప్పు నూనె పోస్తా ఇంకా నూనె పోస్తా లేదు తల్లి నూనె పోస్తా మళ్ళీ నూనె పోస్తే మొత్తం కారు అయిపోయింది నాకు నూనె పోయిందా బాగానే ఉందా ఉప్పు తక్కువ ఉందా అసలు నేను చూడాలి నేను చూస్తే నేను కదా కూర్చోండి సార్ కూర్చోండి సార్ ఉప్పు తక్కువ చెప్పేనా ఉప్పు వేసిన తర్వాత టేస్ట్కి ఇవ్వాలి 
పచ్చడి చూస్తుంటే అసలు అయిపోయింది సార్ అన్నం తినిపిస్తే చాలు మరే మళ్ళీ పెడతగారా నీకు అసలు పెడతా ఇప్పుడు అన్నం ముద్ర పెడతా ఇప్పుడు చూడండి దీంట్లో ఇప్పుడు ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ ఎక్కువగా ఉండాలండి మనకి సంవత్సరం వరకు నిలవ ఉండే పచ్చడి కాబట్టి నూనె పచ్చడి పైన నూనె తేలితేనే మీకు పచ్చడి నిలవ ఉంటుంది మళ్ళీ చెప్తున్నా నేను సో ఇది ఒక సీసాలో వేసేసి పిల్లలకి దీంట్లో అన్నం కలుపుతాను సో ఇప్పుడైతే పచ్చడి కలిపేసుకున్నాం కదండి మనకి స్టోర్ చేసి పెట్టేసుకోవడమే అండి వన్ ఇయర్ వరకు ఉంటది ఇది వర్షాకాలం అయితే ఇంకా బాగుంటది కదా వర్షం పచ్చడి వేసేస్తున్నా కొంచెం జాడీలో తీసేసి మిగతా అన్నం కలిపితే అన్నారు మూత పెట్టేసుకొని తుడిచేసుకోండి ఇప్పుడు ఇంకో గాయం ఇంకోటి దేంట్లో పెట్టేసుకుంటాం నల్లగా పడుతుంది అమ్మాయి సో టచ్ చేయదా ఇది కూడా టమాటా పచ్చడి ఇలా వచ్చింది అనమాట గోంగూర మసాలా కూడా వేసుకోదాం అనుకున్నా కదా చూడండి మావిడే ఇంకా సీసా ఆ సీసా అయితే మళ్ళీ తీయలేము ఓకే అసలు ఏ ఆకలి అవుతుందంటే దీంట్లో దాంట్లో దాంట్లో అది కేజీ జాడి ఇదేమో చిన్నది దీంట్లో కూడా నిండిపోయింది ఇప్పుడు చూడు నువ్వు తెలియట్లేదు కొంచెం మిగిలి మీ అందరికి సరిపోయింది చాలా ఉంచండి 
లేదు నాన్న సరిపోదు సరిపోదు కదా అవునా మీకే ఇప్పుడు సరిపోతుంది మాకు కావాలి సో సంత క్లాత్ తుడి చేస్తే ఓకే కదా సారీ ఇదిగో పట్టుకోమలు పడిపోతుంది గట్టి పట్టుకో గట్టి పట్టుకో సో ఇది ఇది ఒక గాజు కదనే అంటే పోను నేను పడిది జాగ్రత్త జారిది కొంచెం మీరు నీంట్లో వేసేస్తా కారం పట్టించుకోవద్దు మీరు నాకు మా నికితా భవిత అంటే చాలా ఇష్టం అండి నికితా భవిత ఎందుకు ఇష్టం అంటే ఆ పిల్లల పద్ధతి నాకు చాలా నచ్చుతుంది అలాగే చదువులో ఉంటారు ఆటల్లో పాటల్లో ఉంటారు చాలా స్పోర్టీగా ఉంటారు చాలా బాగా అన్నం చూపించి మూడు రూరాలు ఒక్కొక్కళ్ళకి అసలు నన్ను తిట్టుకో మాకండి చందు గారు మాకు పెట్టట్లేదు ఏంది అని కమ్మటి వాసన వస్తుంది కదా చేడనుకోకూడదు తప్పు కృష్ణ జారు అమ్మని వీడియో మంచిగా అనిపిస్తుందా చూడండి ఎందుకు బాగుంది ముద్ద అందరం చేతులు పెట్టుకుని అప్పుడే తినొద్దు ఒకసారి చేతులు చూపించండి సో ఇప్పుడైతే అందరూ ఒక్కసారి టేస్ట్ చేస్తాం సో అందరూ కనిపిస్తున్నారు ఫైక్స్ లో ఒక షాగు రెడీ త్రీ టూ వన్ గో బాగుంది తల్లి బాగా అక్కడి షాప్ అక్కడి షాప్ ఇప్పుడు మా తల్లులకి నేను తినిపిస్తా బంగారు తల్లులకి నిజంగా చాలా బాగుందండి మీ టేస్ట్ చేస్తున్నానండి ఎలా ఉందో ఫోటో తక్క ముద్ద చూపి చిన్నమ్ములు ఎక్కువ కాదు ఎందుకని బాగా టేస్ట్ ఉంది అంది పులుపు కూడా ఎక్కువ తిన్నారు సో ఇప్పుడు నేను టేస్ట్ అయిపోతున్నా అది దీంట్లో ఒక్క కోడి కూడా ఆమ్లెట్ వేసుకుని పక్కన పెట్టుకుని అన్నం తింది సూపర్ గా ఉంటది డెఫినెట్ గా మీరు ట్రై చేయండి థ్యాంక్ యూ బాయ్ బాయ్ మమ్మీ బాయ్ చెప్పండి అందరు పెడతా తినేసి
ఉంచండి పచ్చడి నాకు నాకు లాస్ట్ ముద్ద కలిపెట్టలేదు మీరే తినేసారు అందుకే నీ కోసం ఇగో ఇది ఓకే అండి పచ్చడి కనుక మీకు నచ్చినట్టు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ అండి పచ్చడి కోసం అందరు కొట్లాడుకుంటున్నారు రైస్ కుక్కర్ ఉందానే ఏంటి కదా పచ్చడి కోసం ఇలా కొట్లాడుకుంటున్నారు టమాటా పచ్చడి కరువు ప్రాంతం చాలా బాగా కుదిరిందండి మీరు ఇట్లా స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటే మాత్రం అగ్రిపోద్ది పచ్చడి ఇలా తాళింపు చేసి పెట్టుకోండి ఇంక ఎప్పుడు కానీ అప్పుడు వేసుకొని తినడమే అంత బాగుంటుంది అనమాట బాగా నచ్చింది వెరీ హ్యాపీ సో రేపు మీరు అన్నం తినేటప్పుడు ఆమ్లెట్ వేస్తా ఒక్కొక్కరి ఇప్పుడు ఇలా తిన్నది కాబట్టి దానికి అర్థం కాదు అది బాగా టేస్ట్ ఆస్వాదిస్తున్నారు ఆకలి మీద వచ్చారని తింటున్నారా పచ్చడి నచ్చింది ఎంత తింటున్నారు స్ట్రాంగ్ గా చెప్పింది మా చిన్నప్పుడు పచ్చడి అయితే ఓకే ఇచ్చే ఇరకు చికెన్ తీసుకొని వచ్చి కావాలి ఆకలి అయితే చికెన్ కూడా ఉంది ఇంట్లో తప్పకుండా చూడండి వైట్ టీవీ వెజ్ ఫుడ్ మళ్ళీ బాయ్ చెప్పి మళ్ళీ వచ్చాం మళ్ళీ కలుపుతున్నాం అన్న వేడి వేడి అన్న పచ్చడి ఏమనుకోకండి ఇలా ఒక్క రోజు తింటున్నారు ఇట్లా పచ్చడి రోజు తినరు లేని ఇంత కలంగా ఆకి ఎక్కువ చికెన్ పీస్ ఉండాలి ఆకి కలుపుతాను కలిపిన తర్వాత ఒకసారి రండి ఇలా కరెంట్ పోయినప్పుడు కలిపాక చూడండి తీస్తుందా మమ్మీ మూత పెట్టకు సరిపోయి సరిపోయి తమ్ములు కాబట్టి రైస్ కుక్కర్ గిట్లలో కలిపిస్తున్నామండి ఏమనుకోకండి రైస్ ప్లేట్లలో కలుపుకోకుండా ఇలా కలుపుతున్నారా అని అనుకునే వాళ్ళు అంటారు కదా జనాలు పిల్లలే దేవుళ్ళు పిల్లల దేవుడు ఉంటారు పిల్లలకి ఇష్టమైంది చేస్తేనే వాళ్ళు అనుకున్న కోరిక నిలబెడతారు అంటే పెద్ద అయిన తర్వాత కొన్ని సరదాలు చేయలేవారు పిల్లలు చిన్నప్పుడే చిన్న చిన్న అల్లరి ఏంటి మీ లెక్చర్లు ఏంటి గారికి నచ్చింది అందరికి నచ్చింది ఎవరో మీరు ఈ వీడియో మళ్ళీ చూసుకోవచ్చు రేపు మీ పిల్లలు అయిన తర్వాత ఏ పచ్చడి కోసం ఇలా కొట్టుకున్నారా మమ్మీ అనుకుంటారు మీరు అలా నీ చదువు అయిపోయిన తర్వాత రేపు 
మా మనవరాలు పుట్టిన తర్వాత చెప్తా మీ మమ్మీ వాళ్ళు ఇలా కలుపుకొని పచ్చడి తిగుడు అలా చేస్తాను ఫస్ట్ పెద్దోడికి ఇస్తా టేస్ట్ చేసేలాడి మా బుజ్జి కూడా ఎంత ఇష్టమే వద్దురా ఉప్పు పట్టిద్ది అనుకుంటా కొంచెం చెప్పుకోవద్దు కానీ ఇంకా పచ్చడి కావాలి కదా నీకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాయ్ బాయ్ ఇప్పుడు ఇయ్యాలి బాయ్